गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अगेन आई एम हेयर विथ योर चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग फॉर ओनली दो स्टूडेंट हु वी आर अनेबल टू अटेंड माई ऑनलाइन क्लासेस सो लिस इन इट ना आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी शॉर्ट एंड जस्ट आई एम रिवाइजिंग यूर पोर्शन सो लिस इन इट फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम मैटर इन आवर सराउंडिंग दैट वट इज अ मैटर लिसन ईच एंड एवरी थिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग हैव देयर ओन मार्स एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर हम लोग के आसपास में जितनी सारी चीजें हैं जिनका अपना एक मार्स होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं इज कॉल्ड मैटर वो हो जाएंगी मैटर सेकेंड नंबर मैटर्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलेट फॉर्म दैट मीन्स हम लोग के आसपास में जो भी मैटर्स प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई हैं इट्स अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट्स व्हाई दे लुक लाइक अ रेगुलर बट इट्स नॉट अ रेगुलर सो लिसन इट द नेम ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू ज्वाइन इट दैन मेनली इट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड द नेम ऑफ द फोर्सेस इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स फर्स्ट नंबर कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड नंबर एडहेसिव फोर्स देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोहेसिव फोर्स एंड द एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्सेस वे आर रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड द सेम टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द एडहेसिव फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स सेकेंड नंबर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द स्पेस बिटवीन two different particles when the force of attraction is increased then at that time the space between molecules is decrease and when the temperature that means when the kinetic energy is uh, increased then at that time the space between them is increased and the force of attraction is decrease theek okay? hai so now we have a uh, experiment is given in our ncert book 1.1 uh, uh, figure that when we have to dissolve the little amount of sugar in a water then what's happen kya hoga agar hum log sugar ya salt ko water mein dissolve karte hain first it's increase its level the water level is at first increase and then it's remain constant pehle to uska jo amount hai yani uska jo level hai wo aapka increase kar jayega because of the excess यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट अदरवाइज द शुगर जो हमने पुट किया है बट वेन वी ऑल आर स्टार्ट जब हम लोग उसको डिसॉल्व कर देते हैं प्रॉपरली देन एट दैट टाइम द सॉलिड सॉल्ट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन अ वाटर एंड इट्स फिक्स्ड इन साइड द वाटर मॉलिक्यूल वो आपके वाटर मॉलिक्यूल में जाकर के फिक्स हो जाते हैं क्या रीजन है इसका लिसन इट सॉलिड हैव द लेस kinetic energy so it's are bind together very tightly and the liquids have space between them lekin liquid ke beech mein space hai aur wo space aapko ek aapko rehne ke liye yani aapko dissolve ho jane ke liye ek area provide kar de raha hai ek space provide kar de raha hai jahan hum log ka salt ya sugar jo hai wo ja kar ke fix ho ja raha hai starting mein jab tak wo dissolve nahi hai तब तक क्या हो रहा है तब तक हम लोग का जो अमाउंट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन जैसे हम लोग उसको डिसॉल्व कर देते हैं तो जो हमारे वाटर के बीच में स्पेस है उस स्पेस में जाकर के वो फिक्स हो जाता है और फिर हम लोग का जो अमाउंट है वो आपका कैसा हो जा रहा है जो हम लोग का वाटर लेवल है वो आपका नॉर्मल हो जा रहा है नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि सॉलिड uh, लिक्विड और गैस के बीच में ये जो तीन मेन रीजन्स हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दैम द स्टेट ऑफ एनी मैटर अगर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हम लोग को दिख रहा है सॉलिड लिक्विड अदरवाइज द गैस देन इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड जैसे हम लोग का काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वो अपना स्टेट जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ वी प्रोवाइड द कैनेटिक एनर्जी टू सॉलिड स्टेट दैट मीन्स द आइस क्यूब देन एट दैट टाइम इट्स मेल्ट एंड इट इज कन्वर्टेड इन लिक्विड एंड आफ्टर दैट वेन वी ऑल आर अगेन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैनेटिक एनर्जी देन इट्स अगेन कन्वर्टेड इन गैसेस so listen at the amount of energy which is required to change the state of matter which is called the latent heat of energy and uh, ye question kahan se aaya sabse pehle hum log ye dekhe ki hum log ne uh, ek ice cube ko liya uske baad hum log usko temperature provide kar rahe the bas uska jo temperature tha yani ice cube give 0 degree centigrade when we all are providing the energy then it's melt and 
इट्स मेल्ट एंड कन्वर्टेड इन टू लिक्विड बट इट्स डू नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर तब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि जो मेरा आइस क्यूब है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो गया लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है देन वे आर दिस एनर्जीज गोज फ्रॉम एंड मेनली दिस एनर्जी इज रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द लेटन हीट ऑफ एनर्जी लेटन हीट ऑफ फ्यूजन नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एनर्जी दिए जा रहे हैं और आपका वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर जो है वो आपका हंड्रेड डिग्री तक पहुंच गया अब भी हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं बट हंड्रेड डिग्री के बाद हमारा फिर से जो टेम्परेचर है वो आपका कॉन्स्टेंट हो चुका है अब फिर से वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा है व्हाट्स द रीजन एंड एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू गॉट इट अगेन द लेट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसका रीजन क्या है लेट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन दैट मीन्स द एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर अगेन दैट मीन्स एट दैट टाइम एट दैट टाइम अब हम लोग के पास क्या हो रहा है कि हम लोग का जो एनर्जी है वो आपका लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं यहाँ पर हमने देखा कि दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर दैट मीन्स लिक्विड टू गैस एंड दिस प्रोसेस योर इज नोन एज दैट मीन्स दिस एनर्जी इज नोन एज द लेट एंड टीट ऑफ वेपोराइजेशन नाउ वी ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म्स इवोपरेशन एंड वेपोराइजेशन बिकॉज ऑफ ये पढ़ने के बाद कि हम लोग का वेपोराइजेशन होने के लिए यानी कि स्टेट को चेंज करने के लिए हमने एक एनर्जी दिया जिसका अमाउंट था हम लोग का टू जूल पर ग्राम एंड तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द वेपोराइजेशन एंड इवोपरेशन बिकॉज ऑफ इन बोथ द टर्म्स दोनों ही टर्म में लिक्विड इज कन्वर्टेड इन गैस देन हाउ दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे कॉज द डिफरेंट इफेक्ट इन आवर सराउंडिंग सो लेटस कम लेसन इवोपरेशन इवोपरेशन कॉज इज एनी टेम्परेचर हम लोग का इवोपरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर होता है बट द वेपोराइजेशन ओनली व्हेन द लिक्विड रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट लेकिन जो वेपोराइजेशन है वो तभी होगा जबकि मेरा लिक्विड जो है वो आपके बॉइलिंग पॉइंट को ले लेगा जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक वेपोराइजेशन प्रोसेस जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है सेकेंड नंबर इवोपरेशन इवोपरेशन कॉज कूलिंग बट द वेपोराइजेशन कॉज हीटिंग एंड इट्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आवर आउटर सराउंडिंग सो वट्स द रीजन लेसन इट केयरफुल इवोपरेशन रिक्वायर एनर्जी टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम आउटर सराउंडिंग्स इवोपरेशन में हम लोग को ठंड क्यों लगती है इवोपरेशन जब होता है तो सराउंडिंग्स जो है वो ठंडा क्यों हो रहा है रीजन है इवोपरेशन में जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए पार्टिकल्स को अपने स्टेट को चेंज करने के लिए वो एनर्जी वो कहाँ से ले रहा है अपने आउटर सराउंडिंग से ले रहा है ठीक है तो जब एनर्जी ले लिया जाएगा तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर को दे दिया है किसी दिया है उन पार्टिकल्स को दिया है जो पार्टिकल्स अपने स्टेट को चेंज करना चाहते हैं बट इन केस ऑफ द वेपोराइजेशन वहाँ क्या हो रहा है एक्सटर्नल सोर्स वे आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल्स जो एक्सटर्नल सोर्स हम लोग प्रोवाइड करें वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है वो हम लोग गैस हो सकता है जो भी चूल्हा स्टोव जो भी हमने प्रोवाइड किया है वो आपको एक्सटर्नल सोर्स वहाँ पर दे रहा है एनर्जी ताकि जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो अपने स्टेट को चेंज कर सके ठीक है अब आगे हम लोग देखते हैं जो हम लोग का इवोपरेशन है वहाँ पर एक्सटर्नल सराउंडिंग से टेम्परेचर ले लिया गया तो अब जो मेरा एक्सटर्नल सराउंडिंग था वो काफ़ी ठंडा हो गया और जो मेरा पार्टिकल्स था वो आपके गैस में कन्वर्ट हो गया लेकिन वेपोराइजेशन में टेम्परेचर को ले करके और आउटर सराउंडिंग्स को वो टेम्परेचर दिया जा रहा है जब हमारे पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हुए हैं तो वो एनर्जी अब वो लोग किसको दे रहे हैं अपने आउटर सराउंडिंग्स को दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ वी ऑल नो दैट द एनर्जी इज ऑलवेज फ्रू फ्रॉम द हायर रीजन टू लोअर रीजन तो यहाँ पर हायर एनर्जी किसके पास हो गया है जो हमारा वेपर पार्टिकल है उसके पास हो गया है तो अब क्या हो जाएगा इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन क्या हैं जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जो हम लोग का अर्थिन पॉट होता है वाई इट्स रिस्पॉन्सिबल टू कूल आवर वाटर एज कम्पेयर टू द मेटेलिक कंटेनर बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ द अर्थ इन पॉट इट्स एट्स मेनी पोर्स एंड इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेपोराइजेशन इवोपरेशन ये इवोपरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है सेकेंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन आता है कि वाई द कॉटन क्लॉथ्स इज गुड फॉर समर सीजन समर सीजन के लिए जो कॉटन क्लॉथ्स होता है वही क्यों अच्छा होता है बिकॉज ऑफ इट इज अ नेचुरल फाइबर एंड इट हैज द मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड वेन वी हैव टू स्वेट जब हम लोग का स्वेटिंग होता है तो वो सारा स्वेट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करता है इवोपरेट करता है एंड इवोपरेशन होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लिया जाता है हमारे बॉडी से लिया जाता है और वो
एंड वी ऑल आर वेयरिंग कॉटन क्लॉथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग का राजस्थान वगैरह एरिया है यानी कि जो हम लोग का हॉट रीजन्स है वहाँ पर आपका जो वेपोराइजेशन जो है वो बहुत फास्ट सॉरी इवो परेशन इवो परेशन जो है वो काफ़ी फास्ट क्यों होता है इसका क्या रीज़न है तो थोड़ा सा हम लोग देखा जाए वट इज़ द फैक्टर इफेक्टिंग द इवो परेशन इवो परेशन के वो कौन कौन से रीज़न है जो कि इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ इवो परेशन को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर सबसे पहला भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हम लोग का रेट ऑफ इवो परेशन जो है वो इंक्रीज करेगा ठीक है क्योंकि जो हम लोग का जो हम लोग का वाटर है वो आपका इजीली अपने स्टेट को चेंज कर पाएगा सेकंड नंबर है हम लोग के पास स्पीड ऑफ एयर व्हेन द स्पीड ऑफ एयर इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज इंक्रीज थर्ड नंबर है हम लोग के पास ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एयर में एज कम्पेयर टू द ड्राई एयर ड्राई एयर्स जो होंगे वहाँ पर हम लोग का इवोपरेशन रेट इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दे रिक्वायर वाटर मॉलिक्यूल्स लेकिन जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पर हम लोग का जो इवोपरेशन रेट है वो आपका स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा यानी स्पीडली नहीं होगा इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग का बरसात का जो दिन होता है रेनी सीजन में हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि स्वेटिंग्स जो है वो जल्दी ओवर नहीं होता है एंड वी फील वेरी अनकंफर्ट एंड द लास्ट नंबर लास्ट नंबर सरफेस एरिया व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज आल्सो इंक्रीज बट इन केस ऑफ द वेपोराइजेशन बट इन केस ऑफ द वेपोराइजेशन द सर्फेस एरिया मेनली वी हैव टू से दैट इट इज द बल्क फिनोमिना ये आपका एक बल्क फिनोमिना है एंड इट डिपेंड अपॉन द जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है पर्टिकुलरली अगर किसी का 100 डिग्री है तो 100 डिग्री मिलेगा तो वो आपका बॉयल होगा जिसका 40 डिग्री है तो वो 40 डिग्री पर आपका जो है वो आपका स्टेट चेंज करना स्टेट स्टार्ट करेगा दैट मीन्स इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द बॉयलिंग टेम्परेचर बॉयलिंग पॉइंट टेम्परेचर दे करके तो हम लोग स्टेट को चेंज कर ही रहे हैं ना दूसरा कुछ अगर टर्म हो हम लोग के पास देन हाउ टू वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रेशर प्रेशर को इंक्रीज करके भी हम लोग स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं जब हमने आ, आ, किसी भी सबस्ट्रांसेस जैसे कि जो कंप्रेसिबल हो अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी जो है वो अगर आ, हम लोग अगर कंप्रेस करते हैं जैसे जो पार्टिकल से दूर दूर है अगर हम लोग उनको पास ला देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया स्पेस जो है उनके बीच का वो चेंज हुआ जब उनका स्पेस चेंज हो जाए जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स अगर वो हम लोग डिक्रीज करते हैं तो वो किस क्रिटेरिया को फुलफिल करने लगेगा वो लोग लिक्विड क्रिटेरिया को फुलफिल करेगा इन केस ऑफ द गैसेस फॉर एग्जांपल जो एलपीजी गैस होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं आइसोब्यूटेन को प्रेशराइज करते हैं हम लोग उसके ऊपर प्रेशर अराइज करते हैं तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं एंड द गैसियस पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इन लिक्विड पार्टिकल्स वो लोग कैसे हो जाते हैं लिक्विड पार्टिकल्स हो जाते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेस एक ट्रैंगल आता है हम लोग का सॉलिड लिक्विड गैस का जो हमारे एन बुक के पेज नंबर एट में दिया हुआ है कि सॉलिड जो है वो आपका गैस में जब कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे व्हेन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन एंड व्हेन द गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इन सॉलिड देन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन बट वेन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इन लिक्विड देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द लिक्विफिकेशन अदरवाइज फ्यूजन अदरवाइज मेल्टिंग ओके बट वेन the liquid is converted into solid then this process is known as the freezing otherwise the solidification and when the liquid converted into gas then this process is known as the vaporization otherwise the evaporation we, which we all are already discussed and when the gases is converted into liquid then this process is known as the इसके बाद हम लोग के पास एक टर्म से अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड सेकंड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड एंड द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर गैस अब हम लोग के पास है प्लाज्मा और बी थोड़ा सा वो भी डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ प्लाज्मा एंड व्हाट इज अ बी प्लाज्मा प्लाज्मा वेन वी हैव टू इंक्रीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेज जो हैं वो कैसे हो जाते हैं आयोनाइज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग के पास फ्लोसेंट बल्ब है या फिर हम लोग के पास यूनियन गैसेज हैं अगर हम लोग उनको आयोनाइज कर देते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इन टू द प्लाज्मा स्टेट इसका कुछ एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हम लोग के जो स्टार्स वगैरह हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा स्टेट चलो नेक्स्ट देखा जाए हम लोग के पास बो साइंसटाइन कंडनसेट ये बो साइंसटाइन कंडनसेट जो है टू थाउजेंड वन में डिस्कवर किया गया आपके जो 
जो वो ये शतेंद्रनाथ बोस हैं और आइंस्टाइन ने इन लोगों ने ये डिस्कवर किया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ कॉल्ड द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और फाइनली अब हम लोग डिस्कस करते हैं द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैस कॉम्पेरेटिवली सो लेस इन इट सॉलिड हैज इज फिक्सड सेप जो हम लोग का सॉलिड होता है उसका एक फिक्स सेप होता है लेकिन लिक्विड का कोई फिक्स सेप नहीं होता है और ना ही हमारे गैसेस का कोई फिक्स सेप होता है फिक्स वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो जो हम लोग का सॉलिड होता है उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है जो हम लोग का लिक्विड होता है उसका भी एक फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन गैसेज का नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि उन लोगों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो लोग कब कहाँ है कहाँ कितनी उन लोगों की जो डेंसिटी रहेगी तो फिर हम लोग उनके वॉल्यूम के लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं पॉसिबल कर पाएंगे जो हम लोग का सॉलिड होता है लेस कंप्रेसिबल अदरवाइज देन निगलिजिबल कंप्रेसिबल एंड मेनली अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर द सॉलिड्स आर कैसा बोलेंगे पोरस हुआ इफ द सॉलिड्स आर पोरस देन एट दैट टाइम इट्स कंप्रेसिबल अदरवाइज सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ इट हैज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द स्पेस बिटवीन दैम इट इज अ निगलिजिबल देन इट्स नॉट कॉम्प्रेसिबल एंड द लिक्विड कैन नॉट बी कॉम्प्रेसिबल ईजिली जो हम लोग का लिक्विड्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल तो नहीं होता है बट द गैसेज आर मेनली कॉम्प्रेसिबल एंड मोर कॉम्प्रेसिबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सॉलिड के पास सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कम्पेयर टू लिक्विड लिक्विड के पास सॉलिड से कम है लेकिन गैस से ज्यादा है और गैस के पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है निगलिजिबल है मेल्टिंग पॉइंट जो हम लोग का सॉलिड्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड जो हम लोग का गैसेस है क्योंकि जो हम लोग का लिक्विड है ऑलरेडी मेल्टेड स्टेट में होता है नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड है भाई टाइटली पैक्ड है काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो स्पेस की तो बात करना ही मत क्योंकि इनके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो निगलिजिबल होता है बहुत कम होता है अगर ये लोग पोरस हुए तो भरे थोड़ा बहुत हो जाए लाइक प्यूमिक स्टोन प्यूमिक स्टोन जो होता है वो आपका पोरस होता है इसलिए उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा है बिकॉज ऑफ द एयर कैविटीज वी आर प्रेजेंट नेक्स्ट है हम लोग के पास गैसेस के बीच में जो स्पेस होता है सबसे ज़्यादा होता है ऑर्डर ऑफ द यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि डेंसिटी की तो सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज बट द क्वेश्चन अराइजेज यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि जो हम लोग के पास आइस क्यूब होता है आइस क्यूब तो सॉलिड स्टेट में है और जो हम लोग का वाटर है वो आपका लिक्विड स्टेट में है फिर आइस क्यूब क्यों फ्लॉट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वाई इट्स नॉट सबर्ज इट वो डूब क्यों नहीं जाता शिंक क्यों नहीं करता है तो इसका आंसर होगा हम लोग का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन दैट मीन्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वे आर रिस्पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर वो एक केज जैसा स्ट्रक्चर बना देता है और उसके बीच में बहुत सारे एयर बबल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं जो कि उसकी डेंसिटी को क्या कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर और यही एक रीज़न है से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग के ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर अगर ठंड के दिनों में जो पाइपलाइंस होते हैं वो क्यों फट जाते हैं तो इसका एक सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ वेन द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड देन इट्स इंक्रीज इट्स वॉल्यूम वो अपना वॉल्यूम जो है वो बढ़ा कर लेता है और यही रीज़न है कि पाइप जो है वो आपके फट जाते हैं एक और क्वेश्चन आता है कि सॉसर वगैरह में अगर हम लोग चाय पीते हैं तो जल्दी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू द कप भाई सिंपल सा आंसर है वेन द सर्फेस एरिया इज इंक्रीज जैसे हम लोग का सर्फेस एरिया इंक्रीज करेगा तो हम लोग का जो इवोपरेशन रेट है वो भी इंक्रीज करेगा और इवोपरेशन रेट इंक्रीज करेगा तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कम्पेयर टू कब तो फाइनल ये हो चुका इफ हैव एनी डाउट एंड कॉल मी एंड आस्क क्वेश्चन